वेलकम टू पेब कैस्ट माय सेल्फ जुमाना हसीन एंड सेल्फ पेब नशर तो हमारे ऑलरेडी हमारे और और लास्ट डे और लाइव പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ള പോർഷൻസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഐസിടി ഉണ്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലേണേഴ്സ് അപ്രോച്ചുകൾ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെ നോക്കാനുണ്ട് ആ ഏരിയ എല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ അറൗണ്ട് ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ യാ വെബ് കാസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇതൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈസി ആണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ഞാൻ വായിക്കാം ഡിസ്ലെക്സിയ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ് കാൽക്കുലിയ ഓപ്ഷൻ ഡി എ ഡി എച്ച് ഡി ഈ നാല് പേരുകൾ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ എന്താണ് ഡിസ്ലെക്സിയ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡിസ്കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ അത് മാത്തമാറ്റിക്സും ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോട്ട് വരും കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കു അതായത് വെരി ക്ലോസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് അതേപോലെ ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്ലെക്സിയ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംതിങ് ഗ്രാഫി അതായത് ആ ഒരു അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ ഓക്കെ നിങ്ങളെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങള് തുടങ്ങുക അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പറയാം സോ അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും യെസ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജുമാന ഡിസ് കാൽക്കുലി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് സി വിൽ ഗോ ഫോർ വൺ അപ്പൊ സി വണ്ണ് വരുന്ന ആകെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടൈം ഒക്കെ കാണിച്ചു ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന ഏറ്റവും ഈസി ആയിരിക്കും അത് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാലും നമ്മൾ വെറുതെ എന്താണ് എന്നുള്ള പറയാം എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് പിറ്റി ഡിസോർഡർ അതായത് അതൊരു ഡിസോർഡർ ആണ് അതായത് അറ്റൻഷൻ സ്പാന് വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള തീരെ അറ്റന്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എ ഡി എച്ച് ഡി ബാക്കി നേരത്തെ ജുമാന പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്കാൽക്കുലി എന്ന് വെച്ചാല് മാത്തമാറ്റിക്സ് അതായത് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ടു ഡൂയിങ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡിസ്ഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ലെക്സിയ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ റീഡിംഗ് ാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല രണ്ട് കാര്യം ഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് അതായത് ഗ്രാഫിംഗ് അവര് ഈ ഒരു പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക കാൽക്കുലിയ കാൽക്കുലസ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ലേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി റൈറ്റ് ജുമാന യെസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ പെർപ്പസ് ഓഫ് യൂസിങ് ഐ സി ടി ഫോർ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് എസ് ടു ഐ സി ടി ആദ്യം ഐ സി ടി എന്താണ് അറിയാതിരിക്കണം എന്തായിരിക്കും ഐ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആണ് അതായത് ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് തുടങ്ങിയതോടുകൂടി എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളുടെ ലൈഫിന്റെയും അതുപോലെ ടീച്ചിങ്ങിന്റെയും ഭാഗമായതോട് കൂടി അത് എന്താണ് അതിനൊരു മേജർ റോൾ ഉണ്ട് അപ്പം നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എ മേജർ ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഐ സി ടിന്റെ ഒരു പെർപ്പസ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ
ആൻസർ വരുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് The ultimate purpose of teaching learning process is to fulfill the planned objectives and uh, realize the learning outcome to the optimal level. That is why we have already said that we have a few objectives and a few things to complete. We have to complete teaching and learning process. We have to complete a few things to complete a few things to complete a few things. We have to complete a few things to easy to complete a few things. We have to maintain a optimum level and maintain a few things. ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതായത് കൂടാനും പറയില്ല പാടില്ല കുറയാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ പാകപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമം അതാണ് അതായത് ഒരു സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം കേട് വരാതൊക്കെ നിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള വേർഡും വേർഡ്സും എന്താണ് ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്ന വേർഡ്സും വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാണ്ട് ഇവര് എങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ആൻസർ തെറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എൻറ്റിയക്കാരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് which type of evaluation focuses on the identification of deficiencies and difficulties of learner നമ്മൾ പറയാം ഒരു സ്കൂളിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാം ടീച്ചർ എന്താണ് ഒരു ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് മാർക്ക് പോലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലിയോ മെന്റലിയോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കൽ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ആ ഒരു ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അതിനൊരു ഇവാലുവേഷൻ അവർ നടത്തും അപ്പം ആ ഇവാലുവേഷന് എന്താണ് ലൈക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് സബ്മിറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഫോളോ അപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ അപ്പം ഈ ഈ നാല് സാധനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ ഇതൊന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എന്നുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് എന്നുള്ള ആ വേർഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആൻസർ ഇതായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്താണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ അപ്പ് ഫോളോ അപ്പ് ഇവാലുവേഷനോ ക്രൈറ്റീരിയ റെഫറൻസിന്റെ ഇവാലുവേഷനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താ അതാണ് ആൻസർ വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ ആൻസർ വരുമല്ലോ അപ്പം ഈ ഏരിയാസ് അതായത് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ ഏരിയ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് എത്രത്തോളം കുട്ടിക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതായത് സ്കിൽസിനേക്കാളും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പറ്റിയ മുന്നേ ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസോ പ്രശ്നങ്ങളോ മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റുഡന്റിന് എന്തെങ്കിലും സ്കിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പുറത്തു വരാത്ത എന്തെങ്കിലും കഴിവുകളോ അങ്ങനത്തെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇവാലുവേഷനിലൂടെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ജുമാന സബ്മിറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സാംസിന് അതായത് എൻഡ് ഇയർ എൻഡിൽ നടത്തുന്ന എക്സാംസിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം സെമസ്റ്ററിന്റെ എൻഡിൽ നടത്തുന്ന എക്സാം അതായത് എല്ലാ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ഫൈനൽ ഒരു ഒരു റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന എക്സാമിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചിങ് അതായത് ഇന്റേണൽസ് അതുപോലെ എന്താണ് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇതുപോലത്തെ ക്യ
done to the test if the program's objective of teacher education programs have been achieved by observing the behavior of teacher's teacher education, education graduates. Graduate. Right. Ah, okay. Teachers education graduates, I am already aware of it. ഇമ്പ്ലിമെന്റ്ലോ <laughs> ഫോളോഅപ്പ് അതായത് അതിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോളോഅപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ ഗ്രോത്ത് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വാലുവേഷൻ ആണ് ഫോളോഅപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഇസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് അനദർ സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻ വിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് നമുക്കറിയാം കമ്പാരിസൺ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ിൽ <laughs> 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 അതായത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾക്കറിയാം നോർമലി നമ്മുടെ സ്കൂളിലും എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ നോം റെഫറൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് അതായത് എവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ക്രൈറ്റീരിയൻ നമ്മളെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടാവും ആ കുട്ടീനെ വെച്ചിട്ട് വേറെ ഉള്ള കമ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഗെസ് ഇറ്റ് ഔട്ട് സോ വിച്ച് ഇസ് ദാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഹോം ആക്ടീവ് ഇവാലുവേഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഒരു 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 കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സോ യു ക്യാൻ കണ്ടക്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വിച്ച് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഫോം ആക്ടീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോം ആക്ടീവ് ഇവാലുവേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഞാൻ വായിക്കാം ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ ടെർമിനൽ പോയിന്റ് ടെർമിനൽ മീൻസ് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ അവസാനമാണ് ഇവാലുവേഷൻ നടക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ അതായത് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തത് ഇവാലുവേഷൻ റിലേറ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഓഫ് ടീച്ചിങ് നാലാമത്തത് ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ സമയം മുന്നേ ശേഷം പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ റിലേറ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ലേണിംഗ് അതായത് ആ ഒരു ടൈമില് അപ്പൊ അതായത് എപ്പോഴാണ് ഫോമാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്താണ് ഫോമാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഫോർമാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ഡി എന്നൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആർദ്ര ആർദ്ര ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് സി വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഡി തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ മെജോറിറ്റി ഡി ആണ് സോ ഒരാളിന് ഡി ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഡി ഇടാണോ ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ടീച്ചിങ് ഫൈൻ ഓക്കെ ലെറ്റ് സി വാട്ട്സ് ദ ആൻസർ ഇസ് യെസ് ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ടീച്ച് യെസ് ആൻസർ ശരിയാണ് കൺഗ്രാറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നാല് പേര് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഗോൾ ഓഫ് ഫോർമാറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ഇസ് ടു മോണിറ്റർ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ലേണിംഗ് ടു provide ongoing feedback that can be used by instructor to improve their teaching and by students to improve their learning that is in between teaching that is teacher teaching appo teacher inde oru feedback edukkalum kodi aa oru process il nadakku that is teacher kutikalukku manasilavunnundo nalla in between teaching inde nadakku teaching nadakku nadakku teaching inde edakku nadakkuna type of evaluation ne aanu nammal that is ah ടീച്ചേഴ്സിനെ ടീച്ചിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ ലേണിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇവാലുവേഷൻ അതാണ് അതാണ് ഈ ഫോമാറ്റീവ് അസസ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഗോൾ രണ്ടു പേർക്കും എന്തുണ്ട് ഈക്വലി ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതായത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ടീച്ചർക്ക് അറിയണല്ലോ യെസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ വിച്ച് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ലേണേഴ്സ് participation is made optimal and proactive ningal word kandittini optimal and proactive optimal and proactive proactive nu cheyyanal nammal ee productivity lokka parayum proactive avadhaye 
ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചില സമയമൊക്കെ പഠിക്കണേ ഭയങ്കര പഠിത്തം പഠിച്ചില്ലേ ഒന്നും പഠിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറയില്ല അതിനേക്കാൾ ഒരു സസ്റ്റനന്റ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഏത് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ലേണേഴ്സിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം വരുന്നത് എ ആണ് ഫാത്തിമ ഹിബ എ ആണ് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഹിബ ആൻഡ് എ ആണ് ഹിബ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ യെസ് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ബസ് സെഷൻ മെത്തേഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സെഷൻ പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ഒന്നുമില്ല ടീച്ചർ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇന്ന പോർഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു മെമ്മറി ആണ് കറക്റ്റ് വന്നത് ഇനി ബസ് സെഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബസ് എന്താണ് ബസ് റാപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മള് കുറച്ചുകൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് ചോദിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്താം എല്ലാവരോടും ചിന്തിക്കാൻ പറയില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് കുറെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ തല പൊക്കിച്ച് ആലോചിക്കില്ലേ ഇതാണ് സിംപിൾ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരു കാര്യം ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും ഔട്ട്പുട്ട് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കിപ്പം പറയാനുള്ള എന്റെ ഇൻസൈറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മക്കായിരിക്കും നമ്മളാണ് അതില് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫൈനൽ ഇവാലുവേഷൻസ് മാത്രമേ ആര് ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളും അപ്പം ഡിഗ്രി ഫൈനലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അപ്പം പ്രൊജക്ടിൽ അതിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർക്ക്സും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് അതിന്റെ എല്ലാ ബെനഫിറ്റും എടുക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പോ ഏത് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ശിവശങ്കരി ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് 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 ഷിഫാന ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവര് സിയും എയും ആണ് പറഞ്ഞത് കാരണം സി ഞങ്ങൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്നൊരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഓറാക്കി പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ടല്ല ആൻഡ് എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡിൽ എല്ലാരും ഇൻവോൾവ് ആവാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഈ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിംഗ് എന്താണ് ബസ് സെഷൻ ഡിസ്കഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അല്ലാന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ഒരു ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ലേണർ ആണ് എന്ത് സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ഇതുമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ബൈ ഡൂയിങ് നമ്മളൊരു കാര്യം അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോജക്ട് മെത്തേഡിന്റെ മെയിൻ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിലോസഫിയിലുള്ള എൻഡിഎ കുറച്ച് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ്ങിനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഈ ഒപ്റ്റുമൽ ആൻഡ് പ്രോആക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 
എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാരും ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കി അതായത് പെട്ടെന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്ന് വൈബ്രന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ ബസ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻആാക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലേസി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ ബസ് സെഷൻ എന്നുള്ള സാധനം ടീച്ചേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ അധികം അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ നിങ്ങൾ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് അതായത് ലേണർ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ലേണർ നിങ്ങൾ സിംപ്ലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ലൈഫില് അപ്ലൈ ചെയ്താ മതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എന്താ നമ്മളാണ് പ്രൊജക്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മക്ക് മാത്രം ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒപ്റ്റിമൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോൺസിസ്റ്റൻസി എന്നുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഞാൻ ഈ നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണല്ലോ അത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതായത് ടീ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗൈഡ് നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതായത് ഗൈഡ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺട്രോൾ ഗൈഡിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഗൈഡാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് മുന്നേ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കാണ് ഇതാണ് എന്ത് പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോയ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ള ഏരിയ അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാനായാലും നേരത്തെ നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് ഡെവിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കാരണം നമ്മളെ ആ ഒരു ഏരിയയിലാ പഠിച്ചത് അപ്പം സംഭവം ഇത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലുള്ള ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ആണ് സോ അവിടെ ഈ ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടർ വരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇത് സോ യെസ് ഓക്കെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ഒരു ഓരോ കുട്ടിയിലും ഡിസ്കവർ എന്താ പറയാ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ അതെന്താ എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അത് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവര് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതെന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചില ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ നമ്മളെ ഫെർദർ റീഡിങ്സിന് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ അതിലെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരിക എന്നുള്ളതാണ് അതെ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചോ പോയി നോക്കിക്കോ അതായത് ഒരു സപ്പോർട്ടും ഒരു എയ്ഡും തരാതെ നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡിസ്കവർ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അതാരാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഹെൻറി എഡ്വാൻഡ് ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഡിസ്കവറർ അതേപോലെ ഒരു സഹായം ഇല്ലാണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു കോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് the introduction okay. of okay. the introduction of moo case open to distance learning program is justified because of its from moo
ഓക്കെ അപ്പം ആർദ്ര ആർദ്ര ലക്ഷ്മി ഫാത്തിമ ഗിൽഷ ആർഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യെസ് അപ്പൊ ഞാനിത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മലയാളീകരിക്കാം അതായത് മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് അത് അതിന്റെ ഒരു മുന്നോട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ആദ്യം മൂക്ക് എന്താ നോക്കാം Massive open online course is a web-based platform which provides unlimited number of students worldwide which, uh, yes. with a chance of distance education with the best institutions in the world. world. It was established back in 2008 and gained momentum, momentum in 2012 yes. as, as, a, uh, as a popular learning tool. What do you say about that? It's a massive online uh, open online <laughs> platform. <laughs> യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ കോഴ്സുകൾ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പേര് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് നമ്മള് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കോഴ്സസ് വേണേൽ എൻട്രോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെറ്റ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും ആക്സസിബിലിറ്റി കൺസിഡറേഷൻ ആക്സസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എവിടെ നിന്നും ഏത് സമയത്തും എപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ആക്സസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ടൈം സ്പേസ് എവ്രിതിങ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ആക്സസിബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഒരു കീ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറയണം പറയണം ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് വിച്ച് ബിലോങ് ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് സ്വയം കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂസ് ബസ് സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും പറയാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആൻസർ പോരട്ടെ ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് വിച്ച് ബിലോങ് ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ദാണ് സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ ആൻസർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാൻ സ്വയം കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂസ് ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് അവസ്ഥ ഓക്കെ ആൻസർ ആരും പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഇതിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം പോലും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് വരില്ലല്ലോ അതായത് ലേണേഴ്സ് സെൻറ്റഡ് അപ്രോച്ചസ് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ക്വിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണോ ബസ് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണോ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്വയം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം ഇതുവരെ ആരും ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമാണോ എനിവേ ആൻസർ എന്താണ് സ്വയം ആണ് സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുമായിരിക്കും സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് സ്വയം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം എച്ച് ആർ ഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വയം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലെവൽ നമുക്ക് അതിനെ മൂക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആണ് സ്റ്റഡി വെബ്സ് ആണ് അതായത് ആണ് സ്വയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ് ഏരിയയിൽ വന്നാൽ ഏത് ഏരിയ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഏരിയ എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എനി ഗെസ് എനി
ഗസസ് ഉണ്ടോ റെസ്പോൺസ് വരട്ടെ ആ ഓക്കേ കുറേ പേര് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മളെ ഫൈ ാണ് <laughs> 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 Yeah, which of the following is the highest level of cognitive ability? And I think the Bloom's taxonomy is the question. Okay. What is the Bloom's taxonomy? We have to say that Benjamin Bloom's is a psychologist. He 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 is a psychologist. അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ഈ ഡൊമൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കോഗ്നേറ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് സൈക്കോമോട്ടോ കോഗ്നേറ്റീവ് എന്തൊക്കെയാ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിതിന് പറയും ഓക്കേ കോഗ്നേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ തിങ്കിങ് അതായത് ലേണറിന്റെ തിങ്കിങ് അയാളുടെ അനാലിസിസ് ഇവാലുവേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആസ്പെക്ട് ചിന്തയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലേണറിന്റെ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് അതായത് ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലുള്ള ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ലെവൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമയം പറയുന്നത് അപ്പൊ കോഗ്നേറ്റീവ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ സൈഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂസ് ഫീലിംഗ്സ് ർണിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ വാല്യൂസ് എന്താണ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാനും അതേപോലെ അത് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഇനി സൈക്കോമോട്ടോ ഡൊമൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സ്കിൽസ് കുറച്ച് ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ലേണർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിനെയാണ് സൈക്കോമോട്ടോ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി സൈക്കോമോട്ടോ സൈക്കോമോട്ടോ ഡൊമൈനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് വൺ ഓക്കെ വൺ സെക് ഇത് വൺ ദിസ് ഇസ് ടു അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ റിമെമ്പർ ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കും അതിനുശേഷം അതിനെ മനസ്സിലാക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും യെസ് ഹൗ മച്ച് ഇതിനൊരു നമ്മളൊരു ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മള് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അബിലിറ്റി ഉള്ള പാകത്തിനുള്ള ഒരാളായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കും നമ്മൾ മുന്നേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സിംപ്ലി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാള് നമ്മൾ അത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കുക അത് വെച്ച് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്കില് വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അനാലിസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും ഗ്രോ ചെയ്ത് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ ഫെർദർ എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനെ അതിന്റെ ബാക്കി ഇപ്പൊ വേറെ വേറെ എന്താണ് വേറെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമിലർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്രോത്ത് ഗ്രാഫ് പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് വേണേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു ഒരു പേഴ്സൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ഒരു കോഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്കാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പോകുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് മാനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഠിച്ച കാര്യം അതിനെ നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിൽ ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡിലോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ എന്തോ രീതിയിൽ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ചിലപ്പോ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇത് തന്നെ ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കും പിന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് സെറ്റ്
പറ്റുന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങള് ഇത് ഈ ഒരു പോവാം ഇത് ഇത് നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ട് വെരി എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തായാലും ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയേ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റി എന്താണെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോയിങ് അനലൈസിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനലൈസിങ് ഇത് രണ്ടും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം അറിയാ അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് അനലൈസിങ്ങും ഇവാലുവേറ്റിങ്ങും അനലൈസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ശിവശങ്കരി പ്രിയദർശിനി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഷേബ ആർദ്ര ലക്ഷ്മി നാല് പേര് ഡി ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എക്സാമിന് ഇതുപോലെ തന്നെ Which of the following factors contributing to school learning are termed as social competence? Social competence is the area that we have to do. Okay, social competence is the area. Social competence is the area that we have to do in social situation, emotionally, intellectually, all the other things that we have to do in the same way. There are two areas that we have to do in the academic achievement. We have to do in the same way. We have to do in the specific abilities of learner. അതേപോലെ ഇന്റലിജൻസും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അതെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിന് ആപ്റ്റ് ആണ് അതെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയും എ ബി സി ഡി ഇ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയും ഓക്കെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതി ഞാൻ കുറച്ച് ഹിൻസ് പറയാം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ നേരം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യും സോഷ്യൽ എന്നുള്ള വേർഡിനെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം യെസ് സോഷ്യൽ കോമ്പിറ്റൻസ് അപ്പൊ സോഷ്യൽ കോമ്പിറ്റൻസിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്റലിജൻസ് അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് എബിലിറ്റി ഓഫ് ലേണർ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പല തരത്തിൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് ഓഡിയോ ലിസേണേഴ്സ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരു കുട്ടീന്റെ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഒരു കുട്ടീന്റെ മോട്ടിവേഷൻ സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലി സൊസൈറ്റിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാമിലി മാറ്റർ ആണ് സോഷ്യൽ സ്കിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ മൂന്നുണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും മോട്ടിവേഷൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഫെബിന പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഫെബിന പറയാം എങ്ങനെയാണ് മോട്ടിവേഷനും സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയും ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടേ സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിനൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഈ മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടിലും ഇടാം പക്ഷെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാണ് ഹൈ എന്താ പറയാ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ വേണം ഇന്റലിജൻസ് വേണം സ്പെസിഫിക് എബിലിറ്റി ഓഫ് ലേണേഴ്സ് വേണം അതേപോലെ സോഷ്യൽ കോമ്പിറ്റൻസിന് വേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്തായാലും വേണം കാരണം അതായത് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശിവശങ്കരി കാര്യമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതെ ശിവശങ്കരിക്ക് അടുത്ത നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം വിച്ച് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ വൺ ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ചെയിൻ ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ലേണിംഗ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ് കണ്ടീഷൻ റിഫ്ലക്സ് ലേണിംഗ് ഏതാണ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇതും സൈക്കോളജിക്കാർ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ കണ്ടീഷനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വരുന്നുണ്ടോ ആൻസർ വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ വരുന്ന നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ എന്നാലും ഞാൻ ഇതിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ആൻസർ വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ വിത്തിന് അതായത് നമ്മള് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് ഒന്നിച്ചാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതും രണ്ടുപേർക്കും ബെനഫിറ്റ് വേണം ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ പോലെ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്ററിൽ ജുമാനൊക്കെ എന്തായാലും ജയറഫ് അതേപോലെ ശിവശങ്കരി ഉണ്ട് ശിവശങ്കരി നമ്മൾ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശിവശങ്കരി പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ലക്ഷ്മി ഹിബ ഓക്കെ സി ഡി ആർദ്ര എ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് മോട്ടിവേഷൻ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ കുറവുള്ള ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ജുമാനന്റെ കയ്യിൽ കുറെ ഉണ്ട് ജുമാന കൊടുത്തോളൂ ഓക്കെ സോയാ അപ്പൊ വിച്ച്
പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ ഓക്കെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ചുമാന അതായത് നമ്മള് നല്ലൊരു ബിരിയാണി കിട്ടി ഒബിയസ്ലി ബിരിയാണി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊതി വരില്ല സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സമയവും ഈ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ബെല്ലടിക്കും ഓക്കെ അവിടെ വെയിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബെല്ലടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇങ്ങനെ പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ബെല്ലടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതിനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യലി അതായത് നോർമലി ഈ ഒന്നാലു ചോക്ക് എനിക്ക് ബെല്ലടിച്ചാൽ ശരിക്കും സെലിബ്രേറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ അത് വേറൊരു വലിയ വിഷയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള കണ്ടീഷനിങ് ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ലേണിങ്ങിന്റെ എട്ട് ഹൈറാർക്കി ആരാണ് കൊണ്ടതെന്ന് അറിയോ റോബർട്ട് എം ഗാഗ്നെ നമുക്ക് ആ ഹൈറാർക്കി ഒന്ന് നോക്കാം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ആൻസറിന്റെ കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് അറിയുന്ന ഒരാൾ നോർമലി സൈക്കോളജി ഒക്കെ വെറുതെ കുത്താം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് സംഭവം വേറെ തന്നെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് സോ ഇതില് കണ്ടോ ഇതില് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് റൂൾ ലേണിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് ഓക്കെ സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റിംലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ് ചെയിൻ ലേണിംഗ് വേർബൽ അസോസിയേഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് റൂൾ ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ്റെ റിഫ്ലക്സ് ലേണിംഗ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ the okay. basic requirement of organizing teaching and reflective level level deal with yes wait already Stay. okay we know level varunnunde yes reflective level ee reflective level nammal evadiya padiche levels of answer varatte ningalku idu kaanan pattunnille levels of edila nammal reflective learning levels of learning ilaanu okay levels of teaching ilaanu sorry levels of teaching ilaanu to alla teaching ilum undu learning ilum undu okay enna nammal ee question vannittullathu teaching ilaanu karena teachers inde samagalu vannittunde so adile nammal moonu kaaryangal vannittundayirunnu memory level understanding level reflective level kaiyil njan or mnemonic technique vare parnu eduthukkunde okay so nammal answer kuda parayam systematic and sequential presentation of facts and information by the teacher ടീച്ചർ എന്തെയാണ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഫോമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഹെൽപ്പിംഗ് എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദിയർ സൊല്യൂഷൻ ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അവരോട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ ഫാക്ട്സ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ടീച്ചർ ഫാക്ടർ കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു ദെൻ ഗിവിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് സീക്വൻസസ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നു കോൺക്രീറ്റ് ഫാക്ട്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവലിൽ വരിക റിഫ്ലക്ഷൻ മെമ്മറി ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ലെവലാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം മെമ്മറി ലെവൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ലൈക്ക് ഒരു ഒരു ഏറ്റവും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലേണറിന്റെ അവസ്ഥയാണ് മെമ്മറി ലെവലിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം അവര് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ അവരിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച സാധനം തന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് എന്താണ് ആർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് റിഫ്ലക്ടീവ് ലെവൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഫ്ലക്ടീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ടീവ് ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ എന്താണ് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം അറിയുന്ന ഒരാൾ അതായത് ഇപ്പം സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതിന് മെമ്മറി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ പഠിപ്പിച്ചോട്ട സാധനം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ മെമ്മറി
ബിയാണ് കൂടുതൽ പേര് ഓക്കെ ഞാൻ ഹിൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാരും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ബി എ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ലക്ഷ്മി ഫിദ അല്ല ഫിദ ഫാത്തിമ ഹിബ ഷേബ പോൾ ഷേബ അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഓൾറെഡി ശിവശങ്കരി പ്രിയദർശിനി ഓക്കെ ശിവശങ്കരി പ്രിയദർശിനിയാണ് ഇപ്പം എന്താ പറയാ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് കിട്ടുവാസ് ഇബിനു ഇബിനു ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിങ്ക് സന അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹൂ ഡെവലപ്ഡ് ദ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സൈക്കോളജിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് സോറി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് അതായത് ഞാൻ പറയാം ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറ്റന്റിറ്റി ഒന്നല്ല അതായത് ഇപ്പം പുസ്തകം വായിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്സ് വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുന്നതാണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ സമയത്താണ് ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇന്റലിജൻസ് പല തരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പം ജുമാനൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഇന്റലിജന്റ് ആണ് ജുമാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എം എ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ എത്ര അത്യാവശ്യം നല്ല പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷില് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതൊരു ഇന്റലിജന്റ് ആണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് അതേപോലെ ഇപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും അവർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് അതേപോലെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോഡിലി കിനസ്തറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് അങ്ങനെ ഏത് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കൊറേ ഇന്റലിജൻസ് അതായത് ഒന്ന് മാത്രമൊന്നല്ല ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ മാത്രമുള്ള കഴിവല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് അത് ഗാർഡ്നർ ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി ഉണ്ട് അഡോളസൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇൻ വിത്ത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് വരുന്നത് നിങ്ങക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് തുടങ്ങിയിടാം നമ്മുടെ ഏജ് വൈസ് വരുന്ന യെസ് നമ്മുടെ കോഗ്നീഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി ആവുന്നത് തൊട്ട് നമ്മൾ വലുതാവുന്ന വരെ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇവർ കുറെ സ്റ്റേജസ് ആക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതില് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കുട്ടി എന്താണ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ബിഗിനിങ് അതായത് രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അതായത് നമ്മള് ജനിച്ചൊരു രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതേ ഓർഡർ ഒന്ന് ഓർത്തിച്ചാൽ മതി എസ് പി സി എഫ് എസ് പി സി യിലുള്ള എസ് പി സി എഫ് എസ് പി സി എല്ലിലുള്ള എസ് പി സി യിലുള്ള ഫാദർ ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫെബിനാന്ന് ഓർക്കാം ആ അതെ എസ് പി സി യിലുള്ള ഫെബിനാന്നെ ഓർത്തേക്കാം ഇങ്ങനെ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തേക്കാം ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുള്ളൂ ഇതിന് അത്ര ഡെപ്തിൽ വരില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ജീൻ പിയാഷെ ഓക്കെ ജീൻ പിയാഷെ ആണ് ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെയ്മ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ യെസ് അപ്പൊ അത്രയാണ് അത് അപ്പൊ ആൻസർ ബാക്കി വരുന്നത് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് സെവൻ ടു ലെവൻ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ലെവൻ മുതൽക്ക് അതായത് ആൻസർ വരുന്നത് അഡോളസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ലെവൻ ടു മുതലാണ് നമ്മൾ ഏജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പം ഏത് ഇതാണ് വരുന്നത് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആണ് കുറെ പേര് ഡി ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റ്
The next is which of the following is not, not the product, product of learning? learning. Yes, it's easy to do. Attitude. Attitude is not learning. Definitely. Attitude is not learning. Concept. We have a concept. We have a concept. We have a concept. Yes. Knowledge. We have a knowledge. And maturation. Yes. What about the maturation? We have a maturation. We have a learning. शिवशंगरी प्रोसेस स्वभाव कम्यूनिकेशन टीवीशन अलग हयर एज्युन पवरफुलाकूं टेलीशन अट्ठाईन What is Inflipnet? Inflipnet is what is it? UGC is what is it? Yes, UGC is what is it? UGC is what is it? Information and Library Network Center. That is the Library Network Center. Yes. Inflipnet. That is Gandhi Nagar situated. That is the Inter-University Center. That is the University. That is between the Pondicherry University and Haryana University. That is the Inter means between. That is what I am going to say. Okay. So, any igno, igno, how much are you doing? Open, inclusive knowledge. Also, the inclusive education. Act of Parliament in eighteen ninety five, nineteen eighty five, when yes. I am igno established, it is still there. And this is done in the state government in the underlying igno, we are doing that. Okay. Sorry, central government in the underlying igno, we are doing that. Ah, yes. Any next we are doing the National Knowledge Commission (NKC). मनसोशन अंडर्ग्राजुट 
നമ്മളോട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഗ്ലോറിഫൈ ദ ക്ലാസ് ക്ലാസ് അടിപൊളിയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ ആണോ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലാരിഫൈ ദ കൺസെൻസ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണോ എൻഷുവർ ഡിസിപ്ലിൻ ഇത് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു കുട്ടി അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ അറ്റൻഷൻ കൂട്ടാനും ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലീഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അത് ആ കുട്ടീനെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ഏരിയ നമ്മൾ എന്താ കവർ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഏരിയ ഈ ഏരിയ എന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂഷ്വലി ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബാക്കി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എത്ര മനസ്സിലാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻസറിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇനി പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസസ് ആണ് വേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ യെസ് അതേപോലെ വെബ്സൈറ്റിൽ ആരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം എൻറോൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ലോട്ട് ഓഫ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്യാം മെഗാ ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് വി ഓൾ ക്യാൻ ക്രാക്ക് നെറ്റ് ശിവശങ്കരി താങ്ക് യു നമ്മള് ഇനി ഏതൊക്കെ ദിവസം ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇത് നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണോ അത് നമ്മൾ ആപ്പിൾ സബ്ജക്ട് വൈസ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്ന ലൈവ് സെഷൻസും അതിലുണ്ട് പക്ഷെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഈ ഒരു അവൈലബിൾ അല്ല ഇത് നിങ്ങക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കല്ലു കല്യാണി നമുക്ക് ഇതിന് സീ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കല്ലു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് യു വി ക്യാൻ സീൻ അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ദ കാസ്റ്റ് താങ്